stiamo parlando di sogni e di miti, di miti e di sogni. Ci siamo illusi con Carl Abraham che il mito servisse per interpretare il sogno e soprattutto che il mito avesse la forma di un sogno e quindi noi, studiosi moderni, lettori moderni di miti, potessimo rivolgerci al mito con gli strumenti del sogno, però poi ci siamo dovuti accorgere ieri che questo non è possibile. Se si cominciano a studiare i miti come se fossero dei sogni, ci restano tra le mani solo pochi desideri sessuali e qualche frammento di racconto. Viceversa, dicevamo, gli antichi prendevano i miti molto sul serio quando si trattava di interpretare dei sogni. Vi faccio un esempio, un sogno del commediografo latino Plauto, di Tomaccio Plauto, un commediografo latino attivo fra il III e il II secolo a.C., uno scrittore di commedie molto divertenti, talora molto raffinate, tal'altra meno, ma comunque sempre pieni di vivacità, di spirito, di invenzioni. In queste commedie ricorrono anche dei sogni, sono anche dei personaggi che sognano e che raccontano al pubblico che hanno di fronte che cosa diavolo hanno sognato la notte precedente. Eccone un esempio, la commedia si chiama Rudens, vuol dire la gomena, perché c'è un, appunto, una gomena di nave che, che svolge qui un ruolo importante nello svolgimento della, della commedia, e il personaggio che racconta il suo sogno si chiama Demone. Ma non ha niente di demonico, questo Demone è una brava persona. Allora Demone esce sulle scene e dice gli dei si divertono a pigliarsi gioco degli uomini in mille modi, anche quando dormono. Gli mandano certi sogni strambi che è bravo chi ci capisce, eppure durante il sonno non ci lasciano mai tranquilli. Io per esempio questa notte ho fatto un sogno così strano, così sconclusionato, mi sembrava di vedere uno scimpanzé che si ingegnava a salire su un nido di rondini, ma malgrado tutti gli sforzi non riusciva ad acchiapparle, poi mi pareva che lo scimpanzé si rivolgesse a me per chiedermi di prestargli una scala e io gli rispondevo nel modo seguente le rondini sono figlie di Filomela e di Progne e io ti proibisco di fare del male alle mie concittadine. Lo scimpanzé a queste parole si infuriò di più e mi pareva che volesse dare addosso anche a me. Mi cita in giudizio. Dunque, si tratta di un sogno che maschera una sorta di allegoria, diciamo, della trama della commedia. In realtà si tratta di due ragazze che sono inseguite da un, da un lenone, questo personaggio che ha il potere su di loro, un pappone insomma, che, le, che le protegge e le sfrutta contemporaneamente e questo demone in realtà poi finirà per impedirglielo. Quindi le ragazze diventano rondini e il pappone diventa uno scimpanzé. La cosa interessante è come lui reagisce, demone, quando lo, il, lo scimpanzé gli chiede la scala per andare a prendere queste povere rondinelle. Le rondini sono figlie di Filomela e di Progne. Lasciamo andare che qui Plauto o sbaglia o si diverte a sbagliare perché... Questa storia che siano figlie di Filomela e di Progne non c'entra proprio nulla, semmai eh, sarebbero per i greci nel mito greco Filomela e Progne rispettivamente l'usignuolo e la rondine. Ma a parte questo, insomma, nel sogno compare un frammento di mito. In altre parole, Demone sognando si è sognato non solo le rondine, ma si è sognato anche un pezzo di mito relativo alle rondini. Questo per un onirocritico antico, cioè per un interprete antico di sogni, come per esempio Artemidoro di Daldi, questo autore di un manuale di interpretazione dei sogni a cui varie volte abbiamo fatto ricorso durante queste sedute oniriche delle otto della sera, questo per Artemidoro di Daldi avrebbe avuto un significato di estremo interesse. Prendiamo il manuale di Artemidoro allora e vediamo se interpretiamo questo sogno di Plauto con un manuale ugualmente antico, anche se non contemporaneo, ovviamente. Allora, che cosa dice Artemidoro quando uno si sogna dei frammenti di mito, dei pezzi di mito? Qui lui addirittura cita l'autorità di illustri predecessori suoi, di cui non sappiamo assolutamente nulla, tale Alessandro di Mindo e Dionisio di Eliopoli, i quali dicono che bisogna prestare molta fede ai miti e si affermano che anche se un mito non è veritiero in ogni sua parte, in quanto si presuppone tuttavia che esso corrisponda alla realtà, l'animo ricorre a quel mito stesso quando vuole preannunziare qualche evento futuro. 
e più avanti, ancora Artemidoro, bisogna tenere presenti le leggende più famose e quelle a cui presta fede la maggior parte della gente, come i miti di Promete o di Niobe e i soggetti delle tragedie. Anche se questi non sono veritieri, tuttavia l'esito corrisponde ai loro contenuti, per il fatto che sono creduti veri dai più. In altre parole, se uno si sogna un mito o un pezzo di mito, bisogna tenerne assolutamente conto e considerare questo un presagio importante. Perché? Perché anche se i miti non sono veri, anche se sono racconti di invenzione, di fantasia, tuttavia sono creduti veri dai più. Beh, a questi miti bisogna prestare fede e bisogna interpretarli come presagi importanti perché la gente ci crede. Io trovo che qui Artemidoro è molto saggio, come dire, anche un bravo antropologo. Non dice i miti sono importanti perché sono dei discorsi sacri, no, questo non lo dice perché lui sa bene che i miti molto spesso sono solo delle invenzioni dei poeti, però la sposta, come dire, su un fatto soggettivo. In realtà la gente ci crede. Se uno ci crede, eh, allora bisogna pensare che sia qualcosa di importante. Non dice Artemidoro il mito è qualcosa di archetipico, di profondo, che emerge dalle viscere più remote della psiche e quindi deve essere preso sul serio. No, assolutamente. Questo lo direbbe forse qualche psicologo moderno o contemporaneo. Lui si limita a dire i miti sono creduti dalle persone, sono noti e quindi sono come un codice, un linguaggio condiviso dai più e se è un linguaggio condiviso dai più prendiamolo sul serio. Per questo eh, diciamo, vedo qui una differenza grande e importante fra noi, fra la nostra cultura e quella antica e anche l'uso che si fa del mito nella cultura contemporanea o moderna e quello che si faceva nella cultura antica. Gli psicologi e gli psicanalisti molto spesso pretendono di utilizzare il mito come una verità archetipica in un mondo che il mito non lo conosce più. Noi non li sappiamo più i miti greci. No, io magari desidererei che li sapessimo, però so benissimo che non è così, la maggioranza delle persone del mito greco non sa più molto, o anzi sa molto poco, e allora come si può pretendere che il mito greco esprima le realtà e le verità della psiche di persone che non lo conoscono? Questo è molto improbabile, Potrebbe, cioè, bisognerebbe presupporre che questo mito greco sta scritto dentro la psicologia delle persone a lettere di fuoco, viceversa tutto questo Poteva essere vero, cioè il mito poteva effettivamente funzionare come sogno, poteva articolarsi come sogno, poteva comunicare delle verità profonde in una cultura come quella antica in cui il mito lo si conosceva. Artemidoro lo dice per il fatto che sono creduti veri dai più. Se c'è una dimensione che è parente dei sogni, strettamente parente, sia nel mondo antico che in quello contemporaneo, è la dimensione delle allucinazioni, in altre parole quei sogni che si fanno non specificamente dormendo durante il sonno ma in uno stato o intermedio o addirittura di veglia in cui accade però che improvvisamente si manifestino delle visioni a carattere soprannaturale o perlomeno preternaturale che non rientrano specificamente in ciò che ci aspettiamo dalla natura. Queste allucinazioni, visioni o come vogliamo parlarne per noi sono spesso il prodotto di droghe o di stati diciamo, psicologici, psicopatologici della mente e come tale la mente produce qualche cosa di, di, di visibile ma che non è nel contempo palpabile o che comunque si manifesta come realtà non specificamente naturale e concreta. Per gli antichi non si trattava tanto, non si trattava solo di stati prodotti dalla mente o da qualche cosa che ha turbato l'organismo quanto al solito di presenze divine le stesse che potevano manifestarsi nel sogno come sappiamo infilandosi nella mente delle persone producendovi apparenze di vario tipo o che potevano ugualmente suggestionare la mente dell'uomo durante la veglia facendogli vedere ciò che in realtà non esisteva quando si parla di allucinazioni ci sono due personaggi divini che vengono subito in mente pensando al mondo greco. Il primo ovviamente è Dioniso, il secondo è il dio Pan. Dioniso, fra i tanti poteri che ha, ha anche questo, ha anche il potere di sdoppiare la realtà, di trasformarla, di incrinarla, insomma di produrre tutti quei fenomeni a carattere irrazionale che sono profondamente radicati nella cultura dei greci. 
su Dioniso come Dio illusionista, come Dio creatore di fantasmi e di visioni, esiste soprattutto un testo celebre dell'antichità ed è il testo delle baccanti di Euripide. Si tratta naturalmente di un mito che Euripide mise in scena in forma di tragedia, come sempre si faceva del resto, le tragedie dei greci sono praticamente tutte di argomento mitico, non si mettevano mai in scena o quasi mai eventi contemporanei o eventi storici e quindi questa volta tocca alla storia di Dioniso che giunto ad Atene che peraltro era la sua città perché seme della madre che morì incenerita appunto era una cittadina di Tebe tornando a Tebe viene accolto male dal re Penteo che lo scaccia e vuole sottrarsi al culto che Dioniso va introducendo e questo provocherà a Penteo stesso e soprattutto a sua madre Agave una serie di lutti e di, di sconfitte, di tragedie ad, veramente impressionanti. Penteo finirà dilaniato niente meno che dalla propria madre Agave e dalle altre baccanti, insomma una fine assolutamente tragica. Questa catastrofe nella tragedia la si raggiunge appunto attraverso una serie di allucinazioni e di sdoppiamenti. Dioniso è anche un po' maligno con il povero Penteo, si diverte alle sue spalle e a un certo punto si prenderà gioco di lui facendogli vedere ciò che appunto non esiste. Lui stesso lo racconta a un certo punto della tragedia. Proprio in questo, dice Dioniso, l'ho beffato perché neppure mi toccò e credeva di legarmi, si nutrì solo di speranze. Vide un toro nella stalla dove volle chiudermi lo circonda con i lacci lega zampe e zoccoli e ansimando col sudore del suo corpo che cola giù e mordendosi le labbra proprio accanto c'ero io che guardavo calmo in quel punto venne il dio che scrollò la reggia e il fuoco sopra il tumulo appiccicò lui credette che bruciasse la sua casa e si lanciò prima qua poi là chiamava servi che portassero l'acqua il povero Penteo, niente meno, pretendeva che di legare un dio, Dioniso, gliene incolse male, il dio si divertì alle sue spalle, gli fece apparire un toro, lo costrinse a bruciarsi la sua stessa dimora e poi, e poi suscitava fantasmi, lasciava che Penteo li inseguisse con la spada, insomma un'allucinazione a tutti gli effetti. Un'allucinazione di cui Dioniso, sappiamo, era maestro, era maestro nel far apparire ciò che non c'era e viceversa, ma di cui altrettanto maestro, sempre parlando di allucinazioni, era anche il dio Pan. Pan era un dio minore, non era certo un dio importante come Dioniso, apparteneva a una schiera che più tardi sarebbe stata definita una schiera demonica, una schiera di divinità intermedie, una schiera di divinità che a un certo punto, e forse ne parleremo, poteva addirittura morire, quindi non era immortale, aveva una dimensione limitata dell'esistenza. In ogni caso Pan era un dio che nella cultura dei greci, soprattutto quella popolare, aveva una sua straordinaria importanza. Per noi chi è Pan? Beh, proviamo a raffigurarcelo brevemente, è un Pan, è un, sì, un Pan, cioè un personaggio goffo, grossolano, con le gambe tozze, un po', un po caprine, con gli zoccoli spesso, il corpo ugualmente rincagnato, la faccia brutta, talora le corna. È un Dio che vive nella natura e in genere di lui si sa che ha una certa passione per le ninfe. Quante poesie abbiamo letto, quanti dipinti o piccoli dipinti o arazzi settecenteschi abbiamo visto con Pan che fa capolino da dietro un cespuglio spiando delle belle ninfe oppure ne insegue una cercando di impadronirsene questo è Pan per noi una specie di forza della natura decisamente selvaggia, lasciva come appunto ci si aspetta da un dio che è anche mezzo caprone e sì, è credo l'unico aspetto nobile di Pan nella nostra cultura gli sia stato poi attribuito da Claude Bissi nel preludio la premedita d'un fond in cui ci si immagina un fauno, un pan, qualcuno che dietro questo bellissimo, meraviglioso divertimento di flauto passa il suo pomeriggio. Pomeriggio perché è proprio sul midì, sul mezzogiorno che i fauni e i pan 
si manifestano. Per gli antichi però Pan era molto di più di questo, era molto di più di un seduttore di ninfe o di un tranquillo personaggio boschereccio che con una zampogna o con un flauto faceva risuonare di note seducenti il suo pomeriggio. Pan era un dio che entrava un po' da tutte le parti, tanto per cominciare di lui esisteva persino un termine composto detto panolessia o possessione panica che definiva una serie di alterazioni mentali a cui noi oggi daremmo diverse definizioni dalla mania alla epilessia per i greci pan era invece qualcuno che aveva la capacità di impadronirsi e di turbare turbare la mente non erano malattie tutto ciò per i greci era un dio un dio che interveniva e si portava via con sé le capacità intellettuali e spirituali della persona e in cambio lo lasciava preda di visioni e di turbamenti turbamenti che si realizzavano inutile dirlo anche e soprattutto durante il sonno producendogli quindi visioni oniriche di carattere spaventoso o comunque impressionante sul dio Pan e su questo sospetto di incubo che si sta affacciando all'orizzonte io vi saluto e vi do appuntamento a lunedì prossimo